হ্যালো ভিউয়ার্স আমি নাইমুল করিম আপনাদের সবাইকে আমার এই সি প্রোগ্রামিং এর ভিডিও টিউটোরিয়ালে স্বাগত আজকে আমরা একটি প্রবলেম সলভ করব প্রবলেমটির নাম হচ্ছে ব্যাংক নোট চলুন প্রবলেমটি দেখে নেই সবার প্রথমেই এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রবলেমটি দেওয়া আছে ব্যাংক নোটস নামে যে প্রবলেমটি আমি এটি আসলে ইউআরআই অনলাইন জাস্ট থেকে নিয়েছি আপনারা ইচ্ছা হলে দেখে নিতে পারেন সেখান থেকে তো আমি সরাসরি প্রবলেমে চলে যাব তো প্রবলেমটি আগে পড়ব আমি প্রবলেমটি বুঝতে হবে আমাদের প্রবলেম সলভ করার আগে আমাদের প্রবলেমটি বুঝতে হবে প্রথমে ভালো মতো পড়ে তো আমি প্রবলেমটি পড়ছি ইন দিস প্রবলেম ইউ হ্যাভ টু রিড অ্যান্ড ইন্টিজার ভ্যালু অ্যান্ড ক্যালকুলেট দ্য স্মলেস্ট পসিবল নাম্বার অফ ব্যাংক নোটস ইন হুইচ দ্য ভ্যালু মে বি ডিকম্পোজ দ্য পসিবল ব্যাংক নোটস আর হান্ড্রেড ফিফটি টোয়েন্টি টেন ফাইভ টু অ্যান্ড ওয়ান print the uh, print the read value and the list of banknotes okay problem to pull them i can about let's input the input file contest and integer n okay uh, print the read number and the minimum quantity of each necessary banknotes in portuguese language as the given example do not forget to print the end line after each line otherwise you will receive a presentation error to ekhane amader bola ache je amader ekta integer value input nite hobe jeti hocche takar poriman ekhane apnara dekhte pacchen je input nebo amra user theke jeti hocche takar poriman e jekhane 574 jeti seti amader input nite hobe ebong aro kichu note er man dewa ache ekhane apnara dekhte pacchen je 150 আমাদের যেটি করতে হবে এইগুলো সর্বোচ্চ কতবার ব্যবহার করে এই টাকার মান গঠন করা যায় অর্থাৎ পাঁচশো ছিয়াত্তর এই টাকার মানটি গঠন করা যায় তো এখানে যদি আপনারা ইনপুট স্যাম্পল দেখতে পাচ্ছেন পাঁচশো ছিয়াত্তর অর্থাৎ টাকার পরিমাণটি এবং আউটপুট স্যাম্পলটি আপনারা যদি দেখেন তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একশো টাকার নোট পাঁচশো ছিয়াত্তর এই টাকার পরিমাণ গঠন করার জন্য আমাদের দরকার হবে পাঁচ পাঁচটি পঞ্চাশ টাকা নোট দরকার হবে একটি বিশ টাকা নোট দরকার হবে একটি দশ টাকা নোট দরকার হবে হবে না কারণ এখানে আমাদের পাঁচশো ছিয়াত্তর গঠন করতে আমি দশ টাকার নোটের কোনো প্রয়োজন নেই এখানে পাঁচ টাকার নোট লাগবে একটি দুই টাকার নোটের প্রয়োজন নেই এক টাকার নোট লাগবে একটি অর্থাৎ আমরা যদি গণনা করি তাহলে দেখতে পাবো যে পাঁচকে যদি একশো দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশকে যদি এক একবার নেই তাহলে হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ এরপরে বিশ বিশ টাকা নোট লাগবে একটি অর্থাৎ এখানে পাঁচশো এখানে পঞ্চাশ পাঁচশো পঞ্চাশ এখানে বিশ পাঁচশো সত্তর এবং এখানে পাঁচ পাঁচশো পঁচাত্তর এবং পরিশেষে এক অর্থাৎ পাঁচশো তিয়াত্তর টাকা তো আশা করি এই প্রবলেমটা আপনি বুঝে গিয়েছেন তো এখন আমি সরাসরি কোর্ট ব্লকসে চলে যাব আমি শুরুতে কোর্ট ব্লক ওপেন করে নিচ্ছি তো আপনাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে সবসময় কোট করার আগে যখন আপনার একটি প্রবলেম পাবেন তা অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে আপনাদের বসতে হবে খাতা কলম নিয়ে আপনাদের সলভ করার চেষ্টা করতে হবে আগে রাফলি যে আসলে আপনার স্ট্রেটেজিটা কি হবে যে আপনি কিভাবে সলভ করবেন প্রবলেমটি তো কোট শুরু করার আগে আমি আর একটা জিনিস করে নেব সেটি হচ্ছে আপনাদের একটু বুঝিয়ে নেব আমি আসলে কিভাবে এই প্রোগ্রামটি সলভ করতে যাচ্ছি তো এখানে আমাদের বলা আছে যে পাঁচশো ছিয়াত্তরকে আমাদের এই টাকার পরিমাণে গঠন করতে হবে এই একশো পঞ্চাশ বিশ দশ পাঁচ দুই এক তো এটা আমরা কীভাবে করতে পারি তো আমরা যদি একটু চিন্তা করি এবং খাতা কলমে এটি যদি করে দেখি তাহলে আমরা এই পাঁচশো ছিয়াত্তরকে তখনই বের করতে পারবো মানে তখনই গঠন করতে পারবো যদি আমরা এরকম একটি কাজ করি যদি আমরা পাঁচশো ছিয়াত্তরকে একশো দিয়ে ভাগ দেই তাহলে চলুন দেখি কি হয় আমাদের কি আসে এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ দশমিক সাত ছয় এসেছে আমাদের অ্যান্সার তো এখান থেকে যদি আমরা জাস্ট দশমিকের আগের সংখ্যাটা নিয়ে নেই তাহলে আমাদের কি হবে পাঁচ পেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সহজভাবে যদি আমি বলতে চাই যদি আমরা পাঁচশোকে একশো দ্বারা ভাগ করি তাহলে অবশ্যই আমরা কত পাবো পাঁচ পাঁচ তার মানে কি আমরা এখানে পাঁচ আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সারটি কিন্তু পেয়েছি এখন 
500 হয়ে গেল এখন আমাদের অবশিষ্ট থাকবে কত 76 76 অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন দশমিকের পরে রয়েছে 76 তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি এখন আমরা যেটি করতে পারি এই 76 আমরা কিভাবে বের করব সেটি হচ্ছে ধরেন ধরা যাক আমি আবার লিখতেছি 576 ওকে এখন যদি আমরা এটাকে মড করি মড অর্থ হচ্ছে আপনারা অবশ্যই জানেন যে ভাগ শেষ ভাগ শেষ আমি আমার আগে টিউটোরিয়ালে অবশ্যই বলে এসেছি যে এই চিহ্নটি আসলে মড চিহ্ন অর্থাৎ মডুলাস চিহ্ন এই চিহ্ন দ্বারা আমরা হচ্ছে ভাগ শেষ পেয়ে যাব অর্থাৎ এখানে যদি আমরা 576 কে 100 দ্বারা মড করি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে 76 অর্থাৎ আমরা একটা নতুন সংখ্যা পেয়ে যাব অর্থাৎ 100 দ্বারা ভাগ করার পরে আমরা নতুন একটা সংখ্যা পাবো সেটা হচ্ছে 76 অর্থাৎ ভাগ শেষটাকে আমরা হচ্ছে নতুন সংখ্যা হিসেবে গণনা করা শুরু করব তারপরে আবার এই 76 কে আমরা কি করতে পারি এই 50 দ্বারা যদি ভাগ দেই তাহলে আমরা কি পাবো আমাদের ভাগ ফল যেটা আসবে সেটি হবে হচ্ছে 50 দ্বারা নোটের সংখ্যা অর্থাৎ 1 টি তো চলুন আমরা দেখে নেই সেটি কিভাবে হবে আর যদি আমি এখানে 76 डिवाइडेड बाय 50 कोड़ी ताहले आमंदे जेटी आज बे शेटियों से देखोन एक ने 1.52 और तो तमंदे कांखित ए वन किन्तु हमलो पे गिए थी और तो तमंदे एक टी लाख बे एक ने पंद्रह स्टेक नोट एक टी तो एक ने किन्तु हमले वन पे गिए थी एवं आपने देखते बच्चन दशमी के पर फाइव टू एक ने जो दी हमरा আহ 76 কে 50 দ্বারা মড করি তাহলে কি আসে চলুন দেখে নেই 76 মড 50 হয়ে গেল এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 26 অর্থাৎ 26 আমাদের নতুন সংখ্যা এখন যদি আমরা একটু বিশদভাবে হিসাব করে দেখি তাহলে কত আসে দেখুন এখানে আমাদের 100 টাকা নোট লেগেছে 5 টি অর্থাৎ 500 কিন্তু গণনা করা হয়ে গিয়েছে আমাদের লাগত 76 অতএব নেক্সট ডে আমরা 76 হিসাব 76 থেকে গণনা করা শুরু করব তো এখানে আমাদের 50 50 দিয়ে যখন আমরা হিসাব করলাম 50 দ্বারা যখন ভাগ করলাম তখন আমাদের পেয়েছি 1 টি অর্থাৎ 550 আমাদের যদি 576 থেকে 550 বিয়োগ দেই তাহলে আমাদের বাকি থাকবে কত 26 তাহলে আমরা এইটা কিন্তু 26 পেয়ে গেছি অর্থাৎ এটা হচ্ছে নতুন সংখ্যা এরপর আমরা সিমিলারলি 26 কে 20 দ্বারা ভাগ করব এবং ভাগ শেষ হবে আমাদের নতুন সংখ্যাটি এবং এরপর যতটুকু থাকবে ততটুকুকে আমরা আবার 10 দিয়ে ভাগ করব ভাগ ফল পাবো ভাগ ফল 0 পাবো ভাগ শেষ হবে নতুন সংখ্যাটি एक पड़े आप बारे में पाँच दिए भाग कर बो भाग फल हो बे एक एवं भाग शेष हो बे नोटों संकटी एवं हमें हम रा कर बो प्रोग्राम टी जो दिए बाप कोडी ताले देखते बच्चे आमदेर किंतु प्रोग्राम टी सॉल्व हुए जावे अपना देर पोथम पोथम एक टू कोटी लगते पारे किंतु अपना रा जो दावश्य खाता कलम देख कोडे देखें तो আমরা হচ্ছে নরমালি করার চেষ্টা করব যা শুধু এই ভাগ এবং মডুলাস ফাংশন দিয়ে যেগুলোর সাথে আপনারা অবশ্যই পরিচিত হয়ে গিয়েছেন এখন পর্যন্ত আমি আমার আগে লেকচার ভিডিওতে অবশ্যই আপনাদের বলেছি সম্পর্কে মড মডুলাস এবং ভাগ সম্পর্কে তো আমরা এখন কোডে চলে যাব দেখে নিব প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে করতে হয় করতে প্রথমে একটি নিউ ফাইল ক্রিয়েট করে নেচ্ছি ফাইলে গিয়ে নিতে গিয়ে এমটি ফাইল पर कंट्रोल इस प्रेस करती, ये परे आमी जिन नामे सेव करती, शेर अच्छे बैंक नोट्स, अपना रजिए कौन नामे सेव करते पारन, ये परे बेसिक स्ट्रक्चर तो ये करने चाहिए, अपना आवश्य पार बन, हुए गया लो बेसिक स्ट्रक्चर तो ये करा, ये परे आमंजे शर्बत पोथो में जेक आज ची करते हो बेसिक टी এই ব্যাংক নোটটি আমাদের ইনপুট হিসেবে নিতে হবে তো চলুন নিয়ে নেই আমরা ইনপুট হিসেবে ব্যাংক নোটটি सपोज আমি ডেটা টাইপ দিলাম এরপর হচ্ছে নেম দিলাম ভেরিয়েবলটি নেম দিচ্ছি এন নামে তো এটি অবশ্যই আপনারা জানেন কিভাবে নিতে হয় স্ক্যান এফ পার্সেন্ট টি 
ampersand n হয়ে গেল আমাদের ইনপুট নেওয়ার কাজটি তো হয়ে গেল এখন আমাদের ইনপুট নেওয়া এখন আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আপনাদের অবশ্যই মনে আছে ভাগ ফল গুলো স্টোর করার জন্য একটি ভেরিয়েবল নিয়ে নিব দেখুন আমরা এখানে মোট কয়বার ভাগ করব প্রথমে অবশ্যই 100 দ্বারা তারপরে 50 তারপরে 20 তারপরে 10 তারপরে 5 তারপরে 2 তারপরে 1 অর্থাৎ আমাদের যে ভেরিয়েবল লাগবে 1 2 3 4 5 6 7টি মোট 7টি ভেরিয়েবল আমি নিয়ে নেব তো আমি এখানে ভেরিয়েবল নিয়ে নেছি আপনারা যে কোনো নাম নিতে পারেন আমি सपोज নেছি এ পি সি ডি ই এফ জি নামে হয়ে গেল আমার 7টি ভেরিয়েবল নাও তো এখানে আপনারা মনে রাখবেন অবশ্যই আমি এই এটার মধ্যে কি রাখবো এই আমার মূল যে n n হচ্ছে 576 যে নাম্বারটিকে আমাদের গঠন করতে হবে তো এই n কে আমি এর মধ্যে যেটি রাখবো সেটা হচ্ছে n কে 100 দ্বারা ডিভাইডেড করার পর যে ভাগফলটা সেটি রাখবো তো চলুন দেখে নেই কিভাবে করব আমরা তো আমরা যেটি করব সেটা হচ্ছে a equal to n divided by 100 এতে করে যেটি হবে সেটি হচ্ছে 576 কে 100 দ্বারা ভাগ করলে অবশ্যই এর মধ্যে 5 সংখ্যাটি স্টোর হয়ে যাবে এখানে আপনারা দেখুন 5 এই 5 সংখ্যাটি স্টোর হয়ে যাবে এর মধ্যে এরপর আমাদের যেটি লাগবে সেটি হচ্ছে নিউ নাম্বার অর্থাৎ মডুলাস নাম্বারটা অর্থাৎ হচ্ছে ভাগ শেষ যেটা সেটা তো সেটা আমরা নির্ণয় করার জন্য যেটি করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে আমরা n equal to n percent 100 कोरते पारी ताहले एखाने जेटा हबे देखुर पोथम लाइने जे काच्टी कोर छी आमरा सिटी अच्छे 576 के भाग कोर छी 100 दारा एंसर पावो 5 सेटा इस्टोर होच्छे कार मन्थे एर मन्थे आबार देखुन आमा देर की बोले छेला मामी जे नोतुन नामबर जेटी हबे सेटी परसेंट मॉडुलस जिता 100 और था 576 मॉड 100 आमदर आंसर हो बेपन दर आवश्य मने इखने देखो 57 और था आमदे न्यू नंबर तो भी 57 एवं ए 57 टेकिंग तो ए एन और था नो तो नंबर ही सबे एन एम मध्य एडजस्ट होएगा लो और था आमदे नो तो नंबर चीज 57 एर पर आमने जो कुन पंचस दे भाग कर बो तो तो आमंदेर होच्छे b equal to n और तो आमना नोतुन जी छियात तुर पेची शेटी के आमना भाग कुर्छी पॉंचर दारा एबं n equal to आबर n mod 50 और तो एबर जी भाग से स्टाब आबर शेटी आबर होई जबे नोतुन नमबर आशा कुरे आपने रो बुस्ते पेरे छन तो आमे कुरे नि হয়ে গেল তো এই কাজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক বড় হয়ে গেছে আমাদের প্রোগ্রামটা অলরেডি তো এই কাজটা আমরা অনেক সহজেই ছোটভাবে করতে পারতাম লুপ চালিয়ে তো আমি যেহেতু এখনো লুপ শেখাইনি আপনাদের সো ওদিকে আমি যাব না তো এখন আমরা যে কাজটি করব এখন আমাদের বের করা হয়ে গিয়েছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদের বলে দেই जे इखने जब अपने पास देखते बच्चे नहीं पाँच शंघटे किंतु ए एन मोड़ी स्टोर हुए गए थे ऑलरेडी एक हुए गए थे बी एन मोड़ी स्टोर 
তারপরে যে একটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হয়ে গেছে সি এর মধ্যে স্টোর তারপরে যে জিরো সেটি হয়ে গেছে ডি এর মধ্যে স্টোর এভাবে করে কিন্তু চলবে তো এই পর্যায়ে আমাদের মানগুলো বের করা হয়ে গেল অর্থাৎ আমাদের ভাগফল পেয়ে গিয়েছি আমরা অলরেডি তো এখন আমাদের এইগুলো প্রিন্ট করতে হবে তো প্রিন্ট করার জন্য আমি কপি করে নিচ্ছি এখানে থেকে আমি এখানে প্রিন্ট করছি প্রিন্ট এফ এরপরে কন্ট্রোল ভি চেপে পেস্ট করে দিলাম তার আগে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে দুটো সেকেন্ড ফ্লোর দিয়ে দিতে হবে এবং আমরা কপি পেস্ট করে দিলাম তো এইখানে আমাদের এটির মান অলরেডি আমরা হচ্ছে জানি যে পেয়ে গেছি পার্সেন্ট ডিতে রাখবো এখানে আমরা হচ্ছে এ দিয়ে দিব অর্থাৎ আমরা জানি এর মধ্যে অলরেডি ফাইভ স্টোর করা আছে যেটি আমাদের দরকার ভাগ ফল ওকে আমি আবার কপি করে নিচ্ছি লাইনটি এবং হয়ে গেল আমাদের লাইন কপি করা এরপর যে আমরা যেটি করব একটু লাইনগুলো সোজা করে নেব ফরমেট স্কেল দিয়ে তো এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে এখানে জাস্ট শুধু ভেরিয়েবলগুলোর নাম চেঞ্জ করে দিতে হবে বি সি ডি ই এফ জি হয়ে গেল এবং এখানে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিতে হবে আমাদের ছিল হচ্ছে একশো পঞ্চাশ বিশ দশ পাঁচ দুই এবং এক তো হয়ে গেল তো এখন যদি আমরা প্রিন্ট করে দেখি তাহলে এখান থেকে এক্স্যাক্টলি সেমভাবে এই পর্যন্ত আমাদের আউটপুট দেখাবো চলুন দেখে নেই তার আগে অবশ্যই আমাদের যে কাজটি করতে হবে এইখানে একটা লাইন ব্রেক দিতে হবে যাতে লাইন হয়ে যায় একটি স্ল্যাশেন দিলে অবশ্যই একটি লাইন ব্রেক চলে আসবে লাইন ব্রেক সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই আগে থেকে জানেন আমার আগের লেকচার ভিডিওতে আমি বলেছি একটু ভুল হয়ে গিয়েছে এখানে হবে স্ল্যাশেন স্ল্যাশেন অ্যান্ড স্ল্যাশেন তো চলুন এ পর্যায়ে দেখে নিই আউটপুটটি তো আমি বিল্ড অ্যান্ড রান প্রেস করছি ফাইভ সেভেন সিক্স পাঁচশো ছিয়াত্তর এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে চলে এসেছে অলরেডি এই যে তো আমি মিলিয়ে দিচ্ছি দেখুন এখানে এক্স্যাক্টলি সেমভাবে আউটপুট দেখাচ্ছে এখানে আমরা যেরকম চেয়েছিলাম এখন আরও একটি কাজ করা বাকি রয়েছে এখানে আপনারা দেখুন যে নাম্বারটা আমরা ইনপুট নিয়েছিলাম অর্থাৎ ব্যাংক নোটটি ইনপুট নিয়েছিলাম সেই ব্যাংক নোটটি কিন্তু এখানে রয়েছে তো এটি আমাদের প্রিন্ট করে দিতে হবে চলুন এখন এটি প্রিন্ট করব তো শুরুতে আমরা এখানে ইনপুট হিসেবে নিয়েছিলাম এন এখানে যদি আমরা এনকে প্রিন্ট করি তাহলে কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত আউটপুটটা আমরা পাব না তার কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু প্রতিবার এনের ভ্যালুটা চেঞ্জ করেছি অর্থাৎ নতুন ভ্যালু নিয়েছি এনের জন্য তো আমরা যে কাজটি করতে পারি এনের এই মানটি পাওয়ার জন্য একটি ভেরিয়েবল নিয়ে নিতে পারি নোট নামে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি নিয়েছি নোট নামে একটি ভেরিয়েবল তো এখন এই নোট নামে ভেরিয়েবলটিকে আমি যেটি করব অর্থাৎ প্রথমেই আমি যে কাজটি করব সেটা হচ্ছে পাঁচশো ছিয়াত্তরকে নোটের মধ্যে স্টোর করে রাখছি এই নোটটাকে আমার পরিবর্তন করব না যা কাজ করব এই এনটাকে নিয়ে করব তো এখন যদি আমি নোটটাকে প্রিন্ট করে দিই অবশ্যই আমি পাঁচশো ছিয়াত্তর পেয়ে যাব এখানে আপনাদের আমি দুটো জিনিসই দেখাবো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে প্রিন্ট এফ পার্সেন্ট ডি কমা আমি যদি প্রথমে এন দিয়ে আপনাদের দেখাই তাহলে যেটা হবে সেটি হচ্ছে বিল্ড অ্যান্ড রান তো আমি যদি পাঁচশো ছিয়াত্তর দিই এখানে ওকে পাঁচশো ছিয়াত্তর দিলে দেখুন এখানে কিন্তু আমরা কাঙ্ক্ষিত আউটপুটটি পাচ্ছি না এখানে জিরো আসছে যেখানে আমাদের দরকার কিন্তু পাঁচশো ছিয়াত্তর তো এটির জন্য আমরা যেটি করতে পারি সেটি হচ্ছে নোট দিয়ে দেব কেননা আমরা যে কাজটি আগে করেছিলাম এখানে দেখুন এন অর্থাৎ পাঁচশো ছিয়াত্তরকে নোটের মধ্যে স্টোর করে রেখেছিলাম এখন যদি আমি বিল্ড অ্যান্ড রান প্রেস করি তাহলে যেটি আসবে ফাইভ 
सेवन सिक्स ओके देखो ये क्योंकि पार्श्व चार्ट चले तो मिलिए नहीं देखो एक्सैक्टलि सेम भाव क्योंकि आउटपुट देखा आशा करी अपना बुझते पे आजकल भिडियो लेक्चर ए पर्यत ही थकबे अपना सबाई आशा करी भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज